अच्छा बाकी हमने सारा कर लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है वो नोट्स पे सेंड कर देता हूँ The first one, give the name and structural formula. वो कह रहा है कि butane is oxidized to a mixture of carboxylic acids by oxygen. So remember, वो किस में oxidized हो रहा है? It's getting oxidized to two carboxylic acids. ठीक है? Uh, in the presence of a catalyst, uh, the acids are methylic acid, ethylic acid, propylic acid. The first three members of carboxylic acid homologous series. Give the name of the and the structure of the fourth member. तो चौथा member का क्या नाम होगा? मेथिलिक एसिड है एथिलिक एसिड है प्रोपेनोइक एसिड है तो फोर्थ मेंबर जो होगा दैट्स गोइंग टू बी फोर्थ ब्यूट होता है ब्यूटेनोइक एसिड और ब्यूट में कितने कार्बन्स होते हैं उसमें उसे का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी शो करो उसके अंदर फोर कार्बन आइटम होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें क्या होगा डबल बॉन्ड ओ और ओएच उसे का सारे बॉन्ड शो करो तो बस बाकी एचेस ऐड कर दो कार्बन सर तीन एचेस होंगे इस कार्बन सर टू एचेस होंगे चलें ये क्लियर है भैया यस सर अच्छा अगला थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगसीज होमोलोगसीज हमने पढ़ी थी उसकी पांच कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे विच इज के के एक तो ये के मॉलिक्यूल इन द होमोलोगसीज ठीक है या मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगसीज आप उनको ग्रुप करते थे ठीक है अल्केन अल्किन अल्कोस का बॉक्स लिखा सकते तो तो मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगसीज Number one, have similar chemical properties. Number two, they have uh, the same uh, functional group. Or kya tha? Ki they have uh, number three. They have the same general formula. Three marks का three points काफी होंगे. लेकिन जो चौथा point था ना वो ये था कि they show trends in physical properties. और जो फिफ्थ था दैट वॉज के दे हैव सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय सी एच टू यानी एथरोक एसिड और मैथरोक एसिड में सी एच टू का फर्क होगा तो दे मेंबर्स डिफर बाय बाय वन कार्बन एंड टू एच एस ठीक है सिस्टर यस अच्छा फिर नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड्स थे तो व्हाट्स अ वीक एसिड वीक एसिड होते थे कि दे क्या होता था दे पार्शियली आयनाइज ठीक है तो दे पार्शियली आयनाइज इन एक्वा स्टेट and and they produce fewer protons to wo protons kam produce karte the acha pe wo keh raha give the give the name and formula of the ester which is formed from methanol ester ka aage wo keh raha methanol aur propanoic acid ka wo ester jo banta hai na उसका नाम भी बताना है उसका फॉर्मूला भी बताना है ठीक है तो पहले तो उसको बना रहे थे कि आप एस्टर बनाते किस तरह थे कि प्रोपोनोइक एसिड तीन कार्बन आइटम्स होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो डबल बॉन्ड ओ और ओ एच होता है उसमें ठीक है 
اور کاربن ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا تین ایچ ہوں گے اس کاربن کے ساتھ دو ایچز ہوں گے اور پھر میتھنال ہے میتھنال میں ایک کاربن ہوگا ٹھیک ہے الکول دونوں کے فنکشن گروپس آمنے سامنے رکھو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس میتھنال ہے تو کیا ہوگا اس کا او ایچ ریموو ہوگا اور اس کا ایچ ریموو ہوگا اور یہ دونوں جڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بیچ میں سے او ایچ ریموو ہوا اس کا ایچ ریموو ہوا اور یہ دونوں مولیکیولس یہ دونوں مولیکیولس آپس میں اٹیچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو دیٹ از ہاؤ این ایسٹر ووڈ فارم اب اگر اس کو ایک لائن میں لکھتے ہیں کہ اس نے ایک لائن دی بھی ہے تو اس کو آپ کنڈینس کر کے لکھ لیتے ہو کہ یہ سی ایچ تھری ہے یہ سی ایچ ٹو ہے پھر سی او آ رہا ہے پھر ایک اور او آ رہا ہے پھر اینڈ میں سی ایچ تھری آ رہا ہے تو اس کا جو فارملا اگر ایک لائن میں لکھتے ہیں نا فارملا کنڈینس کر کے دونوں لکھ لو مارکس ہی کٹیں گے لیکن اس کو اگر ایک لائن میں لکھنا ہے تو کنڈینس کر کے اس طریقے سے لکھو گے اور اس کا نام بھی بتانا ہے تو نیمنگ جو ہوتی تھی وہ دو پارٹس پہ ہوتی تھی کہ ایک آپ اس سائڈ والے کو نیم کرتے تھے اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ دوسری سائڈ کو نیم کرتے تھے ٹھیک ہے دونوں سائڈ کو الگ الگ نیم کرتے تھے اس سائڈ پہ ایک کاربن آئٹم ہے تو اس کو آپ میتھ کہتے تھے ٹھیک ہے دس سائڈ وڈ بی میتھ اور اس سائڈ پہ نہ تین کاربن آئٹم ہے تو اس کو آپ پراپ کہو گے جو سنگل او سائڈ ہے جہاں پہ ایک او ہوتا تھا خالی وہاں پہ اس کو دیٹ از ریفر ٹو ایس اس کو آپ میتھائل کہتے تھے ٹھیک ہے وائل لگا دیتے تھے میتھائل اور جو ڈبل بانڈ او والی سائڈ جو کاباسٹک ایسڈ سے آئی ہوتی تھی اس کو آپ او ایٹ کہتے تھے اینڈ دیٹ واز ریفر ٹو ایس پراپر نوئٹ تو اس پورے کا نام جو ہوگا دیٹس گوئن بی میتھائل پراپر نوئٹ ٹھیک ہے یہ کلیئر ہے یس سر سر کین یو آلسو سینڈ دیس پیپرز ٹو دا گروپ میں بھیجو ایک سیکنڈ ا یہ والا نا ایک سے میں بھیجو اسی مارکس کی میڈا میں بھیجتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ آ جائیں گے گروپ میں ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ون وہ کہہ رہے ہیں نیم آف دی ایسٹر بتاؤ نا تو پہلے تو اس کو میں ایکسپینڈ کر کے لکھ دیتا ہوں کہ یہ اس کو نا ریمبر کنڈینس فارملے میں نا آپ کو کنفیوژن نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی فارملے کو دیکھ کے اس کو کنڈینس کرنا آسان ہے تو بہتر ہے کہ پہلے اس کو ایکسپینڈ ہی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سی ایچ تھری ہے اس کا مطلب سی ہے اور تین ایچز ہے I said this, the first one, that's CH3. Or per CO, that must be CW1O. Or per CORO, that's O. And then there is CH3. Now you have to name this, okay? So remember, this is the same thing. Both sides would be named separately. This side, had, this side has two carbon atoms, left side. So that's F. The other side is meth, because it's got one carbon atom. Double bond O side will be referred to as O8. And 
और जो सिंगल वो साइड है दैट्स गोइंग टू बी रिफर्ड टू एज़ मीथाइल तो इसका नाम क्या होगा दैट्स गोइंग टू बी मीथाइल एथेनोइड ठीक है क्लियर है यस आई सेड नेक्स्ट वन यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन तो क्या होगा हाउ डू यू बैलेंस दिस रिमेंबर बैलेंस में बैलेंस द इजीएस्ट वंस फर्स्ट ठीक है तो Well, actually, you you can can start. Carbon to peri balance you can start carbon balance with with H. H. How many H's? You've got 30 H's over here. Hai? This side mein. So this side has how many H's? It's got five and one that's six. Molecule mein six H's hai, hai? And there are four molecules. So that's uh, six into four, twenty-four. So thirty करने के लिए I would need six. So I'm going to add three H to us. So now the H's are. I mean, यहाँ पे कितने H's हैं? Twenty-four. and there are six h's over here yahan pe kitne that's 30 h's theek okay? hai aur agla jo part hai that is ke you have to balance the oxygens so uh three oxygens aur yahan pe kitne 4 into 2 that's uh, 8 so 8 plus 3 oxygens to kitne ho gaye 11 to yahan pe kya hoga that's going to be 11 by 2 11 karna hai na to 5.5 se multiply karoge theek hai now the equation is balanced तो क्लियर है ये तो अच्छा फिर वो कह रहे हैं कंपाउंड बताओ कि जिसका व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोपेनोइक एसिड ठीक है तो रिमेंबर के हम अगर उसको रिवाइज करें ना कि हमारा किधर गया ये ये हमारे नोट्स से ठीक है ऐसे नोट्स को थोड़ा सा मुझे येलो वाला पार्ट जस्ट वन सेकंड इसको ये वो एसिड्स की फॉर्मेशन थी ठीक है वी जस्ट डिड दिस राइट नाउ अच्छा अल्कोहल्स पे ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने किया था रिमेंबर वी डिड वी डिड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स ठीक है अभी तो वन सेकंड अच्छा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स ठीक है वीडियो कि उसमें एसिड केम लो फॉर या फिर के टू सी आर टू सेवन यू पे कैन ही अल्कोहल ठीक है उसको रिफ्लक्स करो केम लो फॉर और के टू सी आर टू सेवन के साथ एसिडिफाइड के साथ तो द अल्कोहल विल टर्न इनटू इट्स का बॉक्स एक एसिड ठीक है कोई भी अल्कोहल होगा ना वो ऑक्साइज होकर इट विल टर्न इन टू इन टू का बॉक्स एक एसिड ठीक है दैट्स एट तो But if you have butanol, it will turn into butanoic acid. You can write it down. If this is butanol, then it will turn into butanoic acid. Okay. 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 Any alcohol will get oxidized. Or okay, what reagents are there? Is not asked for the reagents. Take a look at this. It's going to be K two Cr two O seven acidified and heat with leaf flux. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. I said of this one. He's given you glucose, sucrose, and starch. Okay, three of these. Is given you those. Okay, I identify two common features in the formula. So, वैसे देख के बताओ के. It's just a common sense question. You got to identify two common features in the formula. क्या क्या features common है? बड़े obvious features हैं. कोई नजर आ रहा है common feature? मेरी मेरी आइडिया मैं एक तो कॉमन फीचर है दैट्स अ दे ऑल हैव कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
second common feature okay so all of them have the the se- second is harder to figure out pehla wala to obvious hai the second is harder to figure out the second one is that in each one of them the hydrogen and oxygen ratio is uh, is 2 ratio 1 in all of them pehle wale mein 12 sex 22 11 10 5 theek hai so they all have the same ratio acha phir next one you have to draw the structure of starch theek hai ye apne wo polymers condensation polymers we did at the end unko jaldi se bhi have a look at the condensation polymers that we bilkul end mein kiye the esters aur phir end mein so there was one which was starch theek hai starch ka ye tha ke the starch was that you as a starch was that you had all these glucose molecules and they would join up usme sare humne amides or polyamides of proteins wagera and nylon and polyesters wagera we did all of that okay so this one is simply you have to draw this three glucose units us the kawa bhi hai theek hai so you have to so that's my first glucose unit beech ke samay wo nikal deta hu theek hai that's my second glucose unit and this over here is my third one har case mein oh and h condensation would happen oh and h would get removed oh and h will get removed usko remove kar do theek hai the h is gone oh and h water forming theek hai oh and h theek hai and you connect them together इसको उठा के इसके जोड़ दो दिस जॉइंस विद दिस एंड दैट्स इट दैट्स आई मेक श्योर यू ड्रॉ द कंटिन्यूएशन बॉन्ड्स के इट्स कंटिन्यूइंग ठीक है दैट्स व्हाट अ स्टार्च मॉलिक्यूल वुड लुक लाइक अच्छा व्हाट इज मेंट बाय एन एंजाइम इट्स जस्ट अ इट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट अच्छा अगला पार्ट आई थिंक write the molecular formula and the empirical formula molecular formula is what it's the the actual number of atoms batata hai molecule mein so it's the you know, actual number of atoms hai which is four carbons and there are eight hydrogens say right? what is the empirical formula it tells you the simplest ratio the simplest ratio is going to be one ratio two then he says draw the isomer of the above hydrocarbon theek hai so this is c4h8 isomer kya hota hai Okay, it's the same molecular formula but different, a uh, different structural formula. So, इसके ना और different arrangements draw करनी है ठीक है. What other possible C four H eights could you have? So this one looks like an alkene because ये ये match करता है alkene के general formula से ठीक है. So I'm I'm not going to make one. I'm going to make a lot of them. ठीक है. बस सारे possible बना लेते हो. So one possibility is that I can have four carbon atoms in a line. Each one double bond, dalu, and I can. The baki H's beach will fit. Can it? So this is C four H eight. It's a different structure, but it's exactly the same molecular formula. Or be also there. I could have put the double bond in the middle instead of at the end. Yeah, I could do that. So I could have another one which is. Eq upper half of eq mark. So you 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 have to draw one. So I could have the double bond. I can come up with another structure. Okay, that is also C four H eight, but it's a different structure. Okay, so. ये बन गया एक और alkene. That's also C four H eight. Also another thing I can do is I can I can break the chain straight chain होने की बजाय I can I can make a branch out of it and I can put a double bond ठीक है this carbon would need two H's इधर तीन H's चाहिए होंगे अच्छा ये वाला this would be three H's as well हाँ uh, and this is also C four H here ठीक है तो उसे बस कहा था कि draw one isomer so So I've drawn three of them. Okay. So all of these are C4H8. So isomer. Because the definition we mangi agile part me. 
So what is the definition of an isomer? It's, it's molecules having the same molecular formula. But they're completely different molecules. Why? Because they, they've got completely different structural formulas. But different structural formulas. Is this clear? Yes. Hey, okay. Are these two hydrocarbons members of the same homologous series? Uh, no. Let's say my this is an alkene. Double bond jabbiate, that's that's an alkene. Or yewalakya, that's a that's an alkene saturated at okay? So they're not. Are these the same? No, they're not. Okay, they are different. One is an alkene, the other one is an alkene. Carbon double and carbon, and the other one is Achha, alkenes Sorry? are made uh, from. Um... Sorry, can you explain the empirical formula again? Empirical formula is the simplest ratio, of it. like if I give you any formula C6, H12O6, right? This empirical formula, kya what's, the, what's the simplest ratio? Simplest ratio is that you divide by the smallest. Sare ko six divide kar. So it's going to give you what C one H two O one. Is that clear? Yes, sir. So this is empirical formula. Like if I give you N two O four, what's the empirical formula? It's going to be N one and O would be two, right? Simplest ratio. I say explain the term cracking. Cracking topic is a fractional distillation of crude oil where uh, large molecules such a large hydrocarbon molecules are broken down into smaller more useful hydrocarbon molecules. Or under high pressures, okay? And temperatures. As a one mole of an alkane when crack produces one mole of hexane, to crack here, it's forming one mole of hexane, which is C6H14, was a good And two moles of ethene. Ethene kya hota is C2H4. C2H alkene se nikla na CNH12. So S would be two carbon atoms. So alkene joga that's ethene would be C2H4. So kare, what is the molecular formula of the original alkene? So ek molecule ko crack kya tha usme se ye sab nikla. Sare ko total karlo you'll get the original molecule. So kya hoga that's going to be. So that one. is going to be C10 or H ho jaga, that's going to be 22. Okay. I said next one is polymerization. It's this one is pretty simple. So yeah, addition polymerization. So addition polymerization is ke lots of alkenes would join up. Usne Product draw color. So I'm going to draw the product. Uh, I'm going to draw three of them. So lots of alkenes and the double bonds would line up and they will react with each other.
as if they would start reacting with each other the double bonds would all line up or the beach beach per se double bond khatam ho jayega and they'll all form this polymer and you can represent this as one single repeat unit which is एन लगा दो ठीक है यू कैन रिप्रेजेंट इट एज एज अंगल रिपीट इन ठीक है ये क्लियर है मई मिसिस क्लियर अच्छा एडिशन प्रोडक्ट ऑफ इथीन विद प्रोमीनो से स्ट्रक्चरल फॉर्मुला में उन्होंने ड्रॉ द होल रिएक्शन इथीन इज डबल बॉन्ड दिस कार्बन वुड हैव टू एचएस एंड दिस कार्बन बोथ कार्बन हैव टू एचएस एडिशन रिएक्शन होता है ब्रोमिनेशन व्हाट विल हैपन इज के द ब्रोमीन विल गेट एडेड टू द डबल बॉन्ड द वन ब्रोमीन गेट्स एडेड ओवर हियर द अदर ब्रोमीन गेट्स एडेड over here so that's what the product is going to be aur iska naam kya hoga this is going to be called um do carbon atoms so it's called ethane lekin like it's called bromoethane but since there are two bromines so it's called dibromoethane aur dono ki positions kya hai 1 and 2 So it's one two di bromo ethane. Yes, but only bromo ethane. Let's forget that. Would give you the same. As I is another ester. So what kind of concept? What kind of banana is ester? So so what you can do is you can you can break the beach mesa and back to it. Okay. So how do you break it? The beach wala bond na thik hai. I'm getting rid of it. तो उसको वापस तोड़ दो ओ एच को वापस ले फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड बैक अगेन फॉर्म द अल्कोहल बैक अगेन ठीक है सो द फर्स्ट वन इज ब्यूटेनोइक एसिड बिकॉज इट्स गॉट फोर कार्बन आइटम्स और मेथनॉल ठीक है तो दैट वाज हाउ योर एस्टर वॉज फॉर्म इन दो चीजों से ठीक है अच्छा अगला ये वाला कर लेते हैं मोज वाला पार्ट स्किप कर लेते हैं जस्ट लेट्स डू ऑर्गेनिक ओनली वो कह रहे हैं इनका ड्रॉ द स्पेशल फॉर्मुला ऑफ द पॉलिस्टर हाउ इज द पॉलिस्टर फॉर्म वो से दिया हुआ है उसमें भी रिमेम्बर दिस इज काबोस्टिक एसिड ये जो चीज है काबोस्टिक एसिड Also, the other one is an alcohol diol. It's got two H groups. उसके बाद ये फिर रिपीट होगा तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ठीक है. इसके बाद तो ये रिपीट होगा. अच्छा और फिर क्या होगा ओ एच एन एच विल गेट रिमूव ओ एच रिमूव एच रिमूव वाटर बीच में से रिमूव होता जा रहा है सो यू गेट रिमूव द वाटर एंड यू विल कनेक्ट देम टुगेदर एंड यू विल स्टार्ट joining them ye iske sath aake jud gaya so that's what your that's what your polyester would look like so integration bonds must draw karne which shows ke uh ye chain abhi chal rahi hai theek hai so he said ke draw two ester links we drew a lot of ester links theek hai ester links ye ester link hai double bond o ye core ester link hai 
मैंने तीन ड्रॉ किए हुए ठीक है ड्रॉन थ्री एस्टर लिंक्स सो देव बिन ड्रॉन ओवर हेयर ठीक है सो यहाँ पे हम स्किप करते हैं कंटिन्यू टू मोरो देन ठीक है डू मोर पास पर क्वेश्चन मेरे ग्रुप पे भेज दिए Try revising notes बस मैं एक दफा ठीक कर लू उसके बाद सेंड दो नोट्स इस बार ठीक है मरीम क्लियर है यस सर तो सर लेट्स कंटिन्यू टुमारो देन ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज़ सर हेलो